Vamos a estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes un poco de la poesía y de la literatura. El, la vez pasada compartí con ustedes uno de mis poemas de, de la antología en la cual yo fui parte. Ahora voy a, a compartir otro de los compañeros de, de la antología, se llama Letras de Filisteva. Esto se hizo en Cabo San Lucas. Y de aquí voy a, voy a compartir con ustedes un, un escrito de Virginia Guareña Mills. Eh, espero que se identifiquen con él. Se llama Amas de Casa. Las dos mujeres hablaban sin cesar. La de más edad tenía un bebé entre sus brazos. Conversaban sobre un perro al que habían atropellado la tarde anterior. El niño se me quedó viendo fijo y la madre se dio cuenta. Ella se echó a reír. Le faltaban dos dientes. Es que a mi niño le llaman la atención los dientes. Me dijo que sin que yo le contestara nada. Me fijé que la otra mujer tendría si acaso unos 20 años. Tenía dos hijos. Una niña como de 7 años que no quería sentarse en el autobús y un niño como de 3 chupando su mamita. Comentaban que era horrible encariñarse con los, con los perros. La última perra que tuve se me murió por culpa de las garrapatas. Ya tenía de las más chicas que parecen como arañitas, fue imposible quitárselas todas. Mejor la llevé con el veterinario y me cobró 120 pesos para dormir. Lloré mucho. Mi mamá me regañó porque dice que a los animales no se les debe llorar como a los difuntos. Pero es que me encariñé mucho. No quise ni mirar la muerta. Mi esposa la envolvió en una bolsa negra y nos fuimos a buscar un lugar donde enterrarla. Los niños no fueron. Los dejé en casa de mi suegra. Preferí que no se dieran cuenta. Les dije que la bolita se había perdido y pasaron días gritándole a ver si, si, si volvía por ahí. Descubrí que las pláticas de las amas de casa me hacen falta. Por eso, dejo el coche y camino hasta subirme al primer camión solo para escucharlas. Las observo, me parecen tan distintas a mí todas con sus niños aprovechan hasta el último segundo para conversar entre ellas algunas me sacan plática aunque no contesto mucho les hago preguntas abiertas para que conversen sin parar quiero aprender de ellas creo que el murmullo de las amas de casa me relaja y me ayuda a pensar en ideas para escribir me pregunto ¿cuándo seré yo una ama de casa? tal vez nunca ¿Será que alguna vez cargaré un niño entre mis brazos y me subiré al transporte público a platicar con desconocidas? ¿Sentiré alguna vez la succión de un bebé recién nacido sobre mis pezones ahora secos? El camión circula por el Caribe, una colonia nueva, pero sin los servicios básicos. La polvareda me distrae de mis pensamientos. Sube una más. Creo que está desnutrida, es muy delgadita, su piel morena tiene manchas blancas en su espalda y su cara. Sobresalen de su rostro los dientes torcidos, no debe tener más de 18 años. Su niño es bonito, deben ser de guerrero. Su cara de madre es muy triste, viste unos shorts cortísimos, sus piernas esqueléticas apenas la sostienen. El bebé debe pesarle, pero no lo demuestra. Le hago espacio a mi lado, pero no me da las gracias. Al sentarse el niño también observa mis dentes. Tiene los ojos oscuros. Me dan ganas de quitarse, pero sentirme, para sentirme como una más de ellas. ¿Por qué los caminos urbanos de Cabo San Lucas son tan incómodos? Tienen pocos asientos y apenas cabemos unas 10 personas sentadas. Los niños más inquietos se paran y no tienen de dónde agarrarse. Siéntate, Karina, te vas a caer. Regaña la madre de más edad y casi la mata con la mirada. 
pero no pasa nada. Para eso es su madre. El pesero avanza hacia el centro dejando atrás las colonias populares. Una señora pide la parada y se baja con su frío a cuestas. En la siguiente esquina desciende la señora que se sentó a, a su lado, a mi lado, perdón. Comienzo a sentirme triste. Las amas de casa tienen mil pendientes por hacer, camas que tender, sopas que obligar a comer, esposos que esperar, novelas que van a ver en la televisión, cuentos y chismes que, y chismes que contar. Yo en cambio, solo observo a la última de ellas, pedir que la bajen en la esquina. Karina, la niña traviesa, es su hija y se levanta sin medir el peligro. El chofer frena con brus brusquedad y la chiquilla sale disparada. Alcanzo a agarrar su brazo. Su madre la regaña. Es lo último que escucho de ellas. Me siento feliz. He salvado a una niña. Me siento madre. Creo que seré una buena madre, seré una buena ama de casa. Si no fuera porque me llamo Alberto. Gracias.